ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் சாமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்டீன் ரேண்டம் ஃபேக்ஸ் எபிசோட் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் வெல்கம் டு தஸ் பேக் வெண்டா பிளாக் அப்படின்ற மெட்டீரியல் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப பிளாக்கஸ்ட் பிளாக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது அவ்வளவு கருப்பாக இருக்கும் அது பக்கத்தில் லைட் அடித்தா கூட அதில் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜை அது அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அண்ட் இது நீங்கள் பார்க்குறப்ப ஏதோ அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய குழி இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஃபோட்டோ தான் டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுக்கப்பட்ட கடைசி ஃபோட்டோ நைன்டீன் செவன்டி நைனில் எல்விட்டா ஆடம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு இருந்தாங்க இவங்க எம்பியர் ஸ்டேட்டோட எண்பத்தி ஆறாவது மாடியிலிருந்து சூசைட் பண்ணுறதுக்காக எகிரி குதிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த சமயம் அவ்வளோ ஹைட்டில் காற்று ரொம்ப பலமாக அடித்ததுனால அவங்க எண்பத்தி அஞ்சாவது ஃப்ளோர்லேயே தூக்கி வீசப்பட்டு காப்பாற்றப்படுறாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஈரானில் இருந்த குக்ஸ்லாம் வந்து ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெருசான ஒரு சாண்ட்விஜை தயாரிக்க பிளான் பண்ணாங்க அண்ட் அதே மாதிரி அவங்க ரொம்ப நீளமான சாண்ட்விஜை தயாரித்தாங்க பட் அவங்க வந்து கிண்ண சிறக்கார்டு வாங்கலை அந்த கிண்ண சிறக்கார்டுக்காக மெஷர் பண்ண வரதுக்கு முன்னாடி அங்கேருந்து க்ரௌடில் இருந்து எல்லா பீப்புள்ஸும் அந்த சாண்ட்விஜை எடுத்து சாப்பிட்டாங்க அதனால் கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணவங்க அதை மெஷர் பண்ண முடியாமையே போயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் நைனில் புதை பொருட்களெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த ரிசர்ச் அப்போ அவங்களுக்கு வித்தியாசமான ஒரு கிரியேச்சருடைய ஸ்கெலிட்டான் கிடைச்சது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொர்க்குடையில் எவாலுவேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்பீஷஸ் இந்த ஸ்பீஷஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்திருக்கான் இந்த ஸ்பீஷஸ் வந்து டைனாசரங்களை பிடிச்சி சாப்பிட்டுருந்துருக்குங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுங்களே அதுங்க சாப்பிட்ருக்குங்க அப்படின்னு ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க 1954 ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஏப்ரல் லெவன் தான் வந்து வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரிலே வந்து ரொம்ப போரிங்கான டே அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா உலகத்திலே அன்னைக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எந்த ஒரு விஷயமே நடக்கலை பெருசாக யாருடைய பர்த்டே டெத் டே அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே நடக்கலையா ஸோ அந்த நாளை வந்துட்டு வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரிலே ரொம்ப போரிங்கான டேன்னு சொல்கிறாங்க லாஸ் ஏஞ்சல் சிட்டிஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர்ஸ்லாம் சூரிய வெளிச்சத்தினால பயங்கரமாக எவப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் பவர் வந்துட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணாங்க அந்த ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி பிளாக் பால்ஸை வாங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் விட்டாங்க இதனால் சூரியனோட ஹீட்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து எவாப்ரேட் ஆகிறத தடுக்க முடிஞ்சது பட் தண்ணி எவாப்ரேட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் பிளாக் பால்ஸ் ஆடுவாங்க எங்கள் ஊரில் நாங்கள் வேறு ஒன்று விடுவோம் பேம்பு தான் உலகத்திலே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வளரக்கூடிய பிளான்ட் அதாவது இது ஒரே நாள்லேயே தொண்ணூத்தோரு சென்டிமீட்டர் வளருமா கோலியத் டைகர் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைகர் ஃபிஷ் இருக்கு இதுதான் அந்த டைகர் ஃபிஷ்லேயே ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடிய டைகர் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது காங்கோட ரிவர் சைடில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்கு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கொற்குடல்களெல்லாம் வந்து சாப்பிட்ருமா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டைம் மனுஷங்களே சாப்பிட்றதுக்கோசரம் இது நிறைய அட்டாக்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கு மிச்சிகானை சேர்ந்த ஸ்டீவ் ஃபிளாக் அப்படின்றவர் லோய் ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் இவருக்கு வந்து ஒரு உண்மை தெரிய வருது அது என்ன அப்படின்னா இவரை சின்ன வயசுலேயே இன்னொருத்தவங்களுக்கு தத்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்ற உண்மை தான் அதனால் இவரோட உண்மையான அம்மா யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாலு வருஷமாக இவர் தலைவராரு தலைவன இவருக்கு கடைசியாக டூ தௌசண்ட் செவனில் தான் அவங்களுடைய உண்மையான அம்மா யார் அப்படின்றது தெரிய வந்திருக்கு இதில் பயங்கரமான ஒரு கோ இன்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னா இவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த அதே ஸ்டோரில் தான் அவங்க அம்மாவும் பல வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒருத்தங்களை புதுசாக பார்த்தோன்னே அவங்க கிட்ட நம்ம ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுற இந்த கல்ச்சர் வந்து ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரியிலே வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு நிறைய மேனு ஸ்கிரிப்ட்ஸில் இதை பற்றி எழுதியிருக்காங்க அண்ட் நம்மளுக்குள்ளே வந்து சண்டை கிடையாது நம்ம வந்துட்டு ஒன்றா ஒற்றுமையாக இருக்கும் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காகவே இந்த ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணியிருக்காங்க பார் கோடு ஸ்கேனர் வந்துட்டு பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய பார்ஸை தான் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது பிளாக் கலர் பார் கோடை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய பிளாங்க் ஸ்பேஸை தான் அது ஸ்கேன் பண்ணுமா டூ தௌசண்ட் டுவெலில் சாய் கேப் போக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனாவை சேர்ந்த ஒருத்தர் இருந்தார் இவரை ஒரு வாட்டி ஜெயிலில் அடைச்சிட்றாங்க இவரை ஜெயிலில் போட்டு அஞ்சாவது நாளே இவர் அந்த ஜெயிலிருந்து தப்பிச்சிட்றாரு அது இவர் எப்படி தப்பிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோர்கி கீழே சாப்பாடு போடுறதுக்கோசரம் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்லாட் வச்சிருக்காங்க இந்த 
கிட்டத்தட்ட ஃபோர் தௌசண்ட் பிளேஸஸில் ஃபோர் தௌசண்ட் ஹாட் ஸ்பாட் அவங்க பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல ஹாட் ஸ்பாட் ஃப்ரீயாகவே கிடைக்குது இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தா எல்லா ஃபேக்ஸுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபேக்ஸை பற்றி நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த எல்லா ஃபேக்ஸோட லிங்க்ஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை விசிட் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேக்ட்ரி நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் எதாக இருந்தாலும் சரி கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் ஸ்பாட் பண்ணுங்கள் நான் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்தி